gagawa tayo ng no-bake mini chocolate mousse or chocolate mousse in a cup. Para sa chocolate cake, meron tayong all-purpose flour, unsweetened cocoa powder, white sugar, powdered milk, coffee powder, salt, baking soda, baking powder, vanilla extract, vegetable oil, white vinegar, and hot water. Para naman sa chocolate mousse, meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, unsweetened cocoa powder, gelatin, and hot water para sa cocoa powder and gelatin. Para naman sa toppings, meron tayong baking chocolates, whipped cream powder, cold water, cocoa powder, and chocolate flakes. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya ng ating cake. And yes, kung ayaw nyo na steam ang cake, pwede nyo i-bake. Para sa chocolate cake, i-combine natin ang all-purpose flour, cocoa powder, sugar, powdered milk, baking powder, baking soda, salt, and coffee. And then mix well. In a separate bowl, combine oil, white vinegar, hot water, and vanilla extract. Tapos, i-combine natin ng dry and wet ingredients at haluin na mabuti. I-boost natin ang cake batter sa cake pan na lightly grease at may parchment paper. And then, tap few times to release air bubbles. I-steam natin over medium-low heat for 25 to 30 minutes. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. After 25 or 30 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. Tapos, tanggalin sa steamer and cool in a pan for 5 minutes. And then, remove the cake from the pan. Peel the parchment paper off and cool completely. Kapag malamig na ang cake, i-cut natin into small circles. Ito ang cup na gagamitin natin, transparent. Ito ay 4 ohms. Gagamit ako ng takip ng pepper shaker para siguradong kasya ang mga cake sa ating cups. Or pwedeng gumamit ng maliit na cookie cutter. Ilagay na natin ang nakat natin na cake sa ating mga cups. Para man sa leftover cake or mga cake scrap natin, i-form natin into small circles. Ilagay natin sa cup at ayusin lang natin. And then, just repeat the steps for the remaining cake scraps. Para sa chocolate mousse, i-mix natin ang cocoa powder and hot water. So ayan, eto na ang ating chocolate paste. Ngayon naman, i-combine natin ang condensed milk at ang ginawa natin chocolate paste. Haluin na mabuti. I-combine natin ang gelatin and hot water. I-mix natin until madissolve ang gelatin. Ngayon naman, ilagay natin ang ating all-purpose cream sa ating mixing bowl. And then, i-whip natin on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. So, ayan, nag-double na ang ating cream. Now, gradually add a chocolate mixture. At isabay na rin natin ang dissolved gelatin. Ngayon naman, maglagay tayo ng 3 tablespoon ng ating mousse mixture sa ating mga cups.
and then i-chill natin for 12 hours or overnight bago tayo maglagay ng toppings. At para sa may mga maliliit na ref kagaya ko, eto ang ginagawa ko kapag nagpapachill ako ng mga desserts natin. Kumuha ka lang ng matigas na karton para pwede mo ipagpatong-patong ang mga desserts. Tignan nyo naman yung donuts natin, pinhatong ko na lang din. At kapag firm na ang ating mousse, magmelt na tayo ng ating chocolates. I-melt natin ang ating chocolates using the Ben Marie method. Ayan, natunaw na ang ating chocolates. Palamigin natin ng konti bago natin ilagay sa ating mousse. At kapag hindi na masyadong mainit ang ating chocolate, mag-apply tayo ng thin layer ng melted chocolate sa ibabaw ng ating mousse. At hayaan na natin na tumigas ang ating chocolate sa room temperature. And then, just repeat the steps. Ngayon naman, gawin natin ang whipped cream. I-combine natin ang whipped cream powder and cold water. I-whip natin until maging creamy at mag-double ang kanyang size. And of course, pwedeng gumamit ng liquid na whipped cream. Ngayon, maglalagay tayo ng additional toppings. Ito'y optional lang, gagamit ako ng maliit na takip para paglagay ko ng cocoa powder may space pa para sa ating whipped cream. Lagyan natin ng whipped cream sa gitna. At maglagay tayo ng chocolate flakes. And yes, pwedeng gumamit ng chocolate sprinkles. Or kung gusto mo, pwede kang magpipe ng maliliit na whipped cream. Takpan natin, i-chill or pwede na i-serve. So ayan, eto na ang ating no-bake mini chocolate mousse or chocolate mousse in a cup. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ngayon, titikman natin. Oops. Ayun. Hmm. Alam mo yung chocolatey siya, pero hindi nakakaumay. Hindi siya ganun ka tamis. Tamang-tama lang. Oops. <laughs> parang siyang, ano ba sa inyo? Parang chocolate dish ng drumstick ba yun? Ang ganyan. Mm. Yum. Kung ayaw nyo lagyan ng melted chocolate, okay lang. Pwede. Whipped cream agad. Pero, maganda din naman melted chocolate. Yum. Mm. And kung ayaw nyo gumawa ng chocolate cake, pwede gumamit ng graham crackers. So ayan, kung mahilig kayo sa chocolate mousse, please itry nyo yung ating chocolate mousse in a cup. Yum. <laughs> Mm. My God, nag-iingay yung pusa ko. <laughs> Bigyan ko naman ng pagkain yung pusa ko. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangka. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Ang nagawa natin ay 36 cups. Ang cost per yield ay 14 pesos and 55 cents. Pwede mong ibenta ng 20 to 25 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana gustuhan yung recipe natin ngayon. And as promised, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang no-bake cheesecake ni Miss Gaika. Meron siyang blueberry and strawberry flavor. Ito naman ang cake ni Miss Rodora. Maha by Miss Rosebell. At meron siyang brownies. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. 
Don't worry, yung ibang photos ilalagay ko sa next recipe video natin. And again, humihingi ako ng pasensya dahil hindi pa ako nakapag-reply sa mga message. And sorry din kasi late tayo nag-upload ng video. Meron kasing family matters na kailangan asikasuhin. Pero huwag kayo mag-alala, okay lang. And syempre, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!